Reshje të borës cilat ka nisur nga mbrëm dhe po vazhdojnë edhe tani e kanë vështirësuar qarkullimi në trafik. Gjatë 24 orve është raportuar për 21 aksidente në trafik, dëmë bëdhjet me lëndime trupore. E Ministria Infrastrukturës dhe Ambientet thotë se gjitha rrugët që janë përgjëtësi e Ministris janë të pastruara për zhvillim normal të komunikacionit. Në Institutin Hidrometrologik të Kosovës, bëjnë të ditur se reshje të borës do të vazhdojnë edhe nesëm, dërsa do të ketë ulje të temperaturave dhe ngrica. Reshje të borës të cilat po bjerë në pandërprejrë që nga mbrëm kanë gritur dhe mandjen për kujtës të shtuar në trafik, me gjitha të deri me tani të gjitha rrugët janë të kalueshme. Se rrugët janë të kalueshme, bëri të ditur edhe Ministria e Infrastrukturës dhe e Mjedisit. Kompanite kontraktuara për mirëmbajtje dimërore janë angazhje maksimal që të evitojnë blokimin e rrugve rajonale, magistrale, nacionale dhe autostradave, të mbikëqyrura vazhdimisht edhe nga përgjecit e ministris. Theksojmë se edhe në visët malore, kur eshjet janë më të shtuara të gjitha rrugët janë të kalueshme. Përveç rrugëve të pastruara nga bora janë edhe trotuarët. Shumire, shumire. Ja, mire, shumire. Po s'ka rapor shumë. Për në herë kur pjerë borda, duhet me pastrue. Shumë mani me kohë. Për që shtu shumire. E që në stresona, një utëm zëtë i të alonë shumë bërë, se neve në rinë bërë, në rujë. Mirë, 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 mirë. Ti bërë se nuk o fortkes, e poshë, në qëka, a dhe sa mujta me vrejtë, po të ashtë në shpilimi, dhe ashtë zëtë i mirë. Gjatë ditës u shënuan edhe aksidente trafiku. Në referuar donat të cilat ti përsedojnë për 24 orë që në fundit, po thujë se është një mësatare e njejt e numërit aksidente për 24 orë, janë gjithë se i dyse një aksidente për i tyri e dëmbet me lëndime. Në Institutin Hidrometeorologik të Kosovës, thonë se reshjet e borës do të vazhdojnë. Borë do të ketë të orë të vëunat të ditës e sotme dhe nesër vend dhe vend dhe të ketë. Pas taj temperatura do të zvogluon, do të ketë ngrica në për rrugë, si do mas në orë të parë të ditës, kurse gjatë ditës temperaturat nuk do të kalojnë 2 grad apo 3 grad në plus, kurse minuset minus 6-7 grad atë të dikon. Policia e Kosovës i ka marrë të gjitha masat për sigurin e trafik, në rast se do të ketë për kërësim të kushteve atmosferike. Por posë të aktivitit e tjera është kërkuat e prezencë e shtuar policore, e cila veç që ka ndodhë dhe është duke ndodhë. Po thuj se vetëm se kemë dërgu mesajnë tjetër, këshillat kryesore, se si duhet tjetë një aftëmjeti pregaditë për sezonë dimrore, po të shka dhe shofere duhet të dinë se si duhet të danë në rrugë dhe si duhet të dërpoj në këto kushte atmosferike. Reshjet e borës janë mirë pritur edhe për zbutjen e tatsisë të tokë, si pasojës e cilës, liqeni Badovsit dhe liqeni Batlavës, kanë shënuar rënjët të dukshme të nivelit të ujit. Një siti trafiku të rrugor në Prishtin, në bashkëpunim e Ministrinë e Infrastrukturës, kanë filluar planin për kontrolin teknik të automjetëve. Kë plan në ka për qëllim kontrolimin e gjendjes automjetëve, cilat janë pjesë marse në komunikacion. Për të ngritur sigurin në rrugët tona, policia e Kosovës e një sitet e trafiku të rejonal në Prishtin dhe inspektorët e Ministrisë i Infrastrukturës, duke pasër parasysh edhe gjendin teknike të automjeteve, si ndër faktorët të cilët ndikojnë në shkaktimi në aksidenteve të ndryshme, është në zbatim e si për të planit operativ, kontrolimi jashtë dhe konshëm teknik i automjeteve. Një sitet e patrullës trafiku të rejonal kanë vrejtë automjetet cilat janë njërë të parre i koltanë qëmisën e rastës, shtë se na që është nga dje, kemi filluë këtë plan operativ për parandalime në këtë një automjetë, cilë janë teknikesht ju në regull, ta, në regull, si shpo shiet, automjetët ka, pa regullësi, shtë se na do të vazhdojme këtë plan operativ, në varsisht për i situatës edhe gjandjes të automjetët në tëre. Do të vazhdojme me gjitha automjetët, si në automjetët me peshat ronda, po ashtu edhe me automjetët cilët janë me peshat automjetet e vogla. Ato automjetet cilat nuk janë teknikisht në regull, automatikisht shkyqen nga komunikacioni edhe vazhdojnë procedura për kontrol teknike. Moti është joj mirë, ka fillu edhe trejshnat me vod, kështu që përshka këtë parandalimit ty në taksi dente, na të të vazhdojnë me këtë plan derin të shumë që të disorin. Rezultatet e kontrolove të regojnë se një numër i konsideru e shumë i automjeteve nuk janë teknikisht në regull, ndërsa qarkullojnë në rrugë duke i rezikuar pjesë marsë të tjetë të trafikut rrugorë.
Po ashtu policia dhe inspektorët e Ministrisë të Infrastrukturës, bëjmë në dje se një numëri konsiderushe me automjeteve nuk jenë teknikisht në regon ndërsa qërkolloj në rrugë, duke rezikur pjesë marë si tjertë i trafikut rrugor, duke e mështë respektuar edhe normat ligjore. Këtë automjetë pasi e kontrolum dokumentacion në gjitha kënë regull, mi për drita të mra, pa nuk i punuin. Teknikisht nuk kënë regull e këti duhet tjerë për të vërstetimi sa këtëj automjeti kontrol teknike. Një dritë si vëna i disha, duhet me i vonë tana, s'kote. Ma mirë me konë, për sigurije për tana. Sigurije ma ma dhe, për ustarë, për një, për rrugë, për kretë. Êshtë sigurije ma efikasë, ma mirë. Ne se vitë miska dhe la fotit të kontrolës teknike, një dhjetë qërë që të përshkajtë prapë kontrolë teknike drejtë. Me që të rrugë e të shkujtë kontrolën të rrejtë. Policia e Kosovës po ashtu ka punuar edhe në kërshillimin e vozizve në rëndësin e respektimit të norma veligjore gjatë qarkullimit me mjetet e tyre në përrugët e vendit sa i përket gjendis teknike të automjeteve me qëllim rruetjene jetët së pjesë mazve në trafiku në rrugor. Edhe janë vendisë edhe këtë 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 të tarë në gasë në matë që automjeteve se e din që për vetë e ka ndë matë që edhe këtë duhuri nuk shumë vetëm me masat dëshkuse vetëm do më të që me ndimë jemë qështë do më të që shkanë mirë. Autobusi duhet me pasën, certifikatën autobusit, në të ashtu në dhe licenca, komplet rëndë të ultimit, librezën. Policia e Kosovës vazhdojnë të ju apeloj të shoferët që mjetët e tyre të drejtojnë një gjendë teknikët regullt, për të gjitha pragullësit që do të hasën toleransa është zero thuët në policinë e Kosovës. Zbatimin e këti plani, një siti i komunikacionit bashkëpunan me inspektorat i Ministrisë të Infrastrukturës dhe drejtorin e rrugve e cilja është të kuadrë të kësaj ministrije. Njëm në asistentë policisë, trafiko njësisë rrugore në regjone Prishtinësa. Për qka? Për gjenën teknikit të automjetë, sa përgjët kurseve, do të pajisë vëdimë rrura. Si është gjenë dhe i tarë qka keni këtë rrugur? Dhe i tarë mirë, nuk është keqen. Pra ka që nuk e ka në mirë këtë rrugur, të kënisha bëhatë? Shkojmë me urën policisë për një kontrol tjerë zakonshme. Plani parashe, kontrolimin e të gjitha pajisjeve të cilat janë të domozdoshme për të ofruar siguri, dhe lëse janë në qarkullim. Një bazë të ligjit për regullat në trafik, shoferi dënohet me gjob prej 100 dhe 300 euro, nëse në kontrol të jashtë zakonshme teknike, konstatohet për regullësia. Kalojmë tani në zhvillimet politike. Krye Ministre Albin Kurti, pas takimit me shefe në bëjes në Kosovë Natalia Postolova, tha se shteti Kosovës do të vazhdoj të mbetit i përkushtuar drejt rukëtimit Europian. Kurti tha se prioritet për të do tjetë projekt ligji për bugjetin, plani, punës dhe progresi qeveris, se dhe programi ti. Folje dhe për takse 100% të tha se do të zëvëndësot me reciprocitet ndaj sërbis. Krye Ministri i Kosovës, Albin Kurti, pas takimit me shefën e bëjes në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se shteti sërb në vend të taksës do të ketë reciprocitet të plot dhe se për këtë qështje janë dakorduar edhe me lidhjen demokratike të Kosovës. Jemi këtu ku jemi si qeveri e re edhe për shkak të zotimit tonë që me sërbin do të kemi reciprocitet politik, ekonomik dhe trektarë si zëvendësim për tarifën 100%, pra ne nuk themi që do të këthehemi në mardhënje asimetrike me Serbin, për kundrazi do të avancoj duke e shëndruar subjektivitetin ton në qështje integriteti e digniteti me parimin i cili mësë shumë të njëhet për vlerën e ti në raportet ndërfqinësore e bilaterale, kjo është reciprociteti. Edhe lidhja demokratike e Kosovës, edhe levizja vetëvendosje, edhe zonja Osmani, edhe unë, pra mbi 60% votave në Kosovë në mesin e shqiptarve, kanë qenë praktikisht me parimin e reciprocitetit. Shefja e zyrës BOES në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se dhjetë qëndrimi i BOES për taksen. Tani po presim që qeveria e re të dalë me propozime dhe ide të reja se si do të trajtojnë këtë qështje. Nuk dëshirojmë që të parashohim se cila do të jetë zgjidhja. Vetëm dëshirojmë që këto bisedime të vazhdojnë 
në mënyrë që dialogu mes Kosovës dhe Sërbis të filoj. Krye Ministri Kurti folje edhe për emërimet pas dorheqjes së qeveris së kaluar. Të gjitha vendimet të cilët janë marur pas datës 19 korrekt 2019, nuk mund të kenë statusin e njejt si kur se vendimet për aksaj date. Pra po i referohem datës kur ish kërë ministri dhe dërheqje. Pra ndaj qeveria Republikës së Kosovës, unë si kërë ministri saj, do të kemi një rrëshqyrtim të gjithë kësaj fazës pas dërheqjes ish kërë ministrit. Apostolova tha se duen që të punojnë me ministra të përgjegjshëm. Our priorities as already stated are Prioritetet tona janë natyrisht sundimi së drejtës, arsimi, ndërtimi shtetit, institucionet të forta, administrate fort publike. Duam që të shojmë këto projekte që janë në linje që mjedisi në Kosovë të përmirsohet e që Kosovat të avancojnë në partneritet evropian. Kreu i ekzekutivit, kur ti tha se prioritet për të është projekt ligji për bugjetin, plani i punës dhe programi qeveresës, dheri sa bëri me dje se ende nuk i kanë përcaktuar emrat të zëvendës ministrave. Do të bojmë sa më shpej që tjetë e mundur o kjetë gjë, do të kemi gjithsej rreth 35 zëvendës ministra, nga mbi 8 djetë sa kanë qenë dikur, Gjatë ditës, Krej Ministri Albin Kurti u takua edhe me ambasadorin e Britanisë o madhe në Kosovë, Nikola Sabot, dhe me ambasadorin e emisioni Tosë BS, Jan Brathu. Krej parlamentarja Vjosa Osman, ditën e dytë të punës, ka zhvilluar takime me ambasadorit e akredituar në Prishtinë. Osmani tha se tarifa 100% do të zëvëndësot me reciprocitet, por fillimisht kërkojnë nga Serbia që të ndalë fushatën kundër që njohjeve të pavarësisë Kosovës. Tarifa prej 100% daj malrave të Serbisë e vendosur nga qeveria Haradinaj, pritet të zëvendësot me masa të reciprocitetit nga qeverisja Kurti. Pas deklaratës Krye Ministrit Albin Kurti se do të marrë një vendim të til, nga shëmendon edhe Krye Parlamentarja Vjosa Osmani. Tarifa duhet të zëvendësohet me masa të reciprocitetit në raport me Serbin, për të larguar tarifa duhet që Serbia ta ndërprej, fushatën në raport me kunder pra njohjeve të Kosovës. Pra, në qovë se Sërbia nuk e bën një gjëtë tilë, pa asë një kusht tjetër, asë Kosova nuk do të kishtë ndo një incentiv apo edhe arsuetim për ta suspenduar tarifën. Pra, pa tjetër që Sërbia në të njëjtën ko, pra këto duhet të ndonin njërë simultante, duhet edhe të ndërprej fushatën e që njohjeve. E para institucionit më të lartë ligjëvën, e së thotë se Kosova asë njëherë nuk ka qenë blokuje se dialogut, para lemron se do të bëjtë që mos që në kuvend të bënë bashkë pushtet e opozit në këtë proces. Brenda kuvendit Kosovës unë do të bëjtë që mos që të punoj me të gjithë deputetet e opozitës që ata të ndihen të përfshirë, të informuar, të kemi transparencë të plotë për këtë proces. Nuk dhjetë ende se cili do të jetë roli i presidenti thaqin e bisedimit me Serbin, pas formimit të institucionave të reja, por fotoja e ti tash me ka zënë vend tjetër në zyren e krye parlamentares Osmani. Udhecja e parlamentit Vjosa Osmani në ditën e dytë e punës e saj, zhvilloj takimet e shumë ta me ambasadore të akredituar në Prishtin. Në takimin me ambasadorin e Shqipëris, që Majl Minjozi, u diskutua për thelimin e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri. Me knajtësi mora dhe lajmin që vizitën e parë në rajon, zonja Osmani dhe da zhvilloj në Republikën e Shqipëris, që e cila në motivon për të organizuar një program sa më të ramishëm, sa më interesant në funksion të dëtyres shumë shumë të rëndësishme që ka ndërmarë. Dhe naturisht kështë i mundësin sërish pas një bashkëpunimit të gjatë të këtyre viteve që të diskutojmë për mundësit më të mira që në dërmjet dy shteteve të avancojmë bashkëpunimi në të gjitha fushat. Krye parlamentarja Osmani morin bështetje edhe nga ambasadori i Britanisë, Gjermanisë dhe shefja e zyre së bashkimit evropian në Kosovë. Që ne e mbështetje gjithmonë këvendet e Kosovës, është një institucion shumë me rëndësishme për ju dhe për ne. Dhe unë shpresoj që ne do të kemi një bashkëpunim e malë në të afnë. Ne jemi fuqishëm në anën tuaj dhe do të ju mbështesim kur do që mundemi. 
si një demokraci parlamentare, ne në Gjermani e dim rëndësin e parlamentit, vendimarjen bashkëpunimin me qeverin, por edhe vendimarjen këtu në parlament. Dëshirojmë të shohim për mirësime dhe një Kosovë më energjike në rrugën e sajt drejt bashkimit Evropian. Po ashtu, kërë parlamentarja Osmani morin bështetje edhe nga ambasadori i Italis. Aleonca për ardëmëri në Kosovës po konsideron që heqe ataksës 100% për Sërbinë është gabim historik dhe se për këtë AK do të nërmar masa konkrete. Shefi grupit parlamentar të AK-s, Daut Radinaj, në një deklarat të dhenë për telegrafin, ka thënë se Albin Kurti po dërgon lajme të mira për Sërbinë e të këqia për prodhuës të Kosovës, duke deklaruar se takse 100% do të azavëndësoj me rëtës protestet. Taksa është vendosur për shkak të fushatës agresive që Sërbia ka përdorë kunder Kosovës. është gabim historik, heqja taksës për derisa nuk kemi njohje rëtë sproke, fa Haradina i duke potencuar se do t'i mbledhi në nëshkrimet për saunës të jashtë zakonshme ose debat për këtë temë. Ministri i ri i mbrojtjes Anton Quni pranoj sot zyrtarish dëtyre nga Rustem Berisha që deri tani ka odhequr këtë ministri. Ministri Quni tha se dëtyre në ministri të mbrojtjes po e pranon nga një njerit cilit i beson plotësisht për punët e kryera mirë, gjatë dhe pas luftës. Ministri Quni ofroj pozit të lartë në kabinetin e ti ish ministri të Rustem Berisha. Ish ministri i mbrojtjes Rustem Berisha e takoj sot Anton Qunin, ish bashk luftëtari në ti në beteja në Kosharës, për t'i dorzuar ati postin që e mbante. Berisha i prezentoj ministri të rritë të mbrojtjes Anton Qunin, dosje të punës që janë bërë e që janë në proces për t'u vazhduar tashmë nga qeveria e re e Kosovës. Që do është një përmderje e bashkëpunimi të dërkëmëtarë, sepse një e vërtetë, gjitha të arritura të që i kjebë, i kemë bërë në bashkëpunim me partnerë të tonë strategjikë, me partnerë dërkëmëtarë, qoftë të atë rejonarë, qoftë në përgjësi të tjetë, edhe sidomos me natën, sepse një prejsimimeve tonë është të vandarësimin e nato, edhe është një përmjerje me dit jo, kur të një kohë e lidzani, se cilat hapa e ndërmore dhe që ka duhet të utje si duhet të vazhdohet. Ministri i ri i mbrojtjes Anton Quni tha se këtë detyr po e pranon nga një njeri të cilit i beson plotësisht për punët mirë të kryera gjatë dhe pas luftës. Tu ju siguroj se do t'i përmbajmi të gjitha normave kushtetuse, normave ligjore, bashkëpunim e partnerët tanë strategjik dhe të arim sinimin i cili ka qenë i ndërtum në kojnë e juj, po edhe me me herët për integrime në gjitha organizatat relevante në rasit specifik në organizatet më të fuqishme politiku shtarake me të kemi bashkëpunim të mirë në NATO. Edhe pse i përkasim partive të ndryshme politike, Ministri i Ri Anton Quni i kërkoj ish Ministrit Rustem Berisha që të vazhdoj të shërbej në Ministrin e Mbrojtjes në pozitën e këshiltari të ti të lartë politik. Unë do të kërkoj e nga jo që ju tjeri bashkëpuntori im me ngusht, do të thotë ju ofroj dhe ju kërkoj që tjeni këshiltari im i lartë politik lidhe me qështet të cilat ne do t'i trajtojnë në të ardhë. Kjo tani ndodhe, unë Antoni e dinë si unë nuk hezitaj me në bështet ku do që edhe na përkundra gjithë që ne kemë qenë partit ndryshme. Sigurisë si do të pranaj që ka dhe që të vresën edhe ma të utje do t'jem në shërbim që kinë së të qenë të vazhdo në punën edhe këtë këtë rezultate të reja. Anton Quni është ministri i zgjedhur i mbrojtjes në qeverin e re të Kosovës drejtuar nga Albin Kurti, qeveri kjo që u kryua nga marveshja për koalicion mes vetë vendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës.
Sot edhe ish Ministri Kulturës, Rinis dhe Sportit, Kujtim Gashi, a ka dorzuar postin e odhetësit të kësaj Ministri Evlora Dumoshit. Me këtë rast ish Ministri Gashi, tha se është i lumëtur që këtë Ministri, po e lënë duart e Vlora Dumoshit, cilës ja dorzoj projekt bugjetin e vitit 2020, si dhe projektet që kanë betur për të realizuar gjatë këti viti. Ndërsa Dumoshi premtoj bashkëpunim të ngusht me komunitetin artistik, sportiv dhe rinor. Nga sot, Ministrin e Kulturës, Rinis dhe Sportit të Republikës së Kosovës do të udheq Vlora Dumoshi. Ajo u prit nga sekretari i përgjithshëm në këtë ministri, Veton Firzi, i cili e shoqëroj derit e ish ministri i kësaj ministri e Kujtim Gashi. Ceremonia e pranim dorzimit të postit të ministrit të Ministrisë të Kulturës, Rinis dhe Sportit u zhvillua në një atmosferë relaksuese, ku ish ministri Kujtim Gashi i dorzoj ministrës sëre Vlora Dumoshit projektet për vitin 2020. Kujtim e projekt, dhe gjitha projektet të kanë kituar për vitin 2020, A i në pika të shkurta i prezentoj ministrës Dumoshi punët që janë bërë për dy vite sa i ka odhequr këtë ministri dhe disa nga projektet që pritet të filloj në vitin 2020. E kemi një bugjet pritu të parafës është 100% nga kua sa e komarë dhe të një kësa ministri dhe pashtë një planifikim tjetër pritu të bugjetit të pas parafës që këtu parafësien pritet në kapitale që që në stabilë komtarë pastaj objekti i teatrit, operës dhe baletit dhe të rrëbërën dhe dhova, që gjitha këto janë pjesë e projekte në tona bugjetore, gjenë mirë që i kemi arritë të jartërën projekte dhe të kemi të gashme, dhe bëse e përshishëm që do të duhet me të në disa javë që gjitha këto të vazhdojnë. Gashi u shprej lumëtur që postin e Ministrës Kulturës Rinis dhe Sportit t'i adorzoj Vlora Dumoshit, të cilës i garantoj për krajen maksimale edhe si ish minister. Dhe në shumë i bindër dhe pashtu, ja zakonisht e lumëtur që në sët në kërë kësë ministrije vjenë pashtu një figur shumë e respektuar të prishtinës, e që da kalon në këpër e bërë t'ja zakonshëm në zhvillimin në kulturës edhe sa ka qenë dhe të veshë në komunën e kërështinës, po dhe si ministrë për ato pak muet sa ka qenë për e të ministrisë, dhe natërës që është një lajnë një mirë për komunitetin që në bëllën në Ministria e Kulturës. Ministria e Re e Kulturës, Rinis dhe Sportit, Vlora Dumoshi, tha se në punën e saj si ministre do të mbështet edhe në bazamentin të cilin e kanë kryuar ministrat e më herë shumë të kulturës edhe nga të arastista dhe nga rëshitën, kërë e përpunën të cilin e kërë dhe, unë i sëgjëroj të gjithë komunitetin kulturor, sportiv për rinor, dhe do të kënoj, dhe vajtimësia ime do të jetë edhe e ministave të matashën, si të kujtim shorës, kujtim gashit, dhe e gjithë puna ime, do të jetë shumë afër me këto komunitetje dhe besoj që të vjemi afër dhe suksesit do të arrive. Kjo është hera e dytë që Vlora Dumoshi do të udheq Ministrinë e Kulturës Rinis dhe Sportit pas vitit 2017, kur ajo ka drejtuar këtë ministri për një muaj. Por është nëmë që e kemi bon ka dy vjetë për të lëmë pas dy vjetë e nëmë me ta marë ka. Dhe një e suksesit. Pason një përmbledhje lajme dhe shkurt. Ish krye ministri i Kosovës Ramush Haradinaj mori pies në fjalimin vjetor të presidentit Amerikan Donald Trump adresuar në sesionin e përbashkët të Kongresit të shteteve të bashkuara. Haradinaj tha se ishte inderuar që ishte iftuar i posaqëm në fjalimin vjetor të presidentit Trump. Shtoj se fjalimi presidentit Trump ishte shprejhe e qëndrimit se shtetet të bashkuara janë lider global në siguri, ekonomi, demokraci dhe progres. Ish krye ministri Haradinaj tha se kjo vizion i presidenti Trump dhe administratës e ti është një siguri dhe shpres për të gjithë popujt pa që dashës dhe shtetet demokratike. Theksoj se Kosova e ka të qartë rukëtimin, e kjo rukëtim është në reshtë dhe partneritet me shëbëat. Ministri punëve të jashtë me Gleu Konjufca priti ambasadorin e Britanisë madhe në Prishtin Nikolas Abot. Ministri Konjufca shprehu ga dishmërin e ti për të vazhduar mardhënjet e shkëllqyëshme në mes dy vendeve edhe pas Brexitit. 
edhe ambasadori Britanika bot shprehu ga dishpërin e ti dhe të mbretri së bashkuar për të vazhduar në bështetjen Republikës së Kosovës në të gjitha proceset e rëndësishme të saj. Gjukata e apelit të ndryshoj vendimin e gjukatës themelore në Prishtin, e cila rrët 2 vjetë më par kishtë liruar nga akuzat për korupcion, 6 zyrtar e ish zyrtar të Ministrisë së Shëndecisë dhe të Ministrisë së Mjedisit. Duke ndryshuar ak gjukimin e gjukatës themelore, gjukata e apelit dënoj ishtë sekretarin e Ministrisë së Shëndecisë, Ilir Tola i me 3 vjetë burgë. Bekim fusha i cili në kohën kur është akuzuar ishte shefi Departamentit Farmaceutik në Ministri në Shëndecis u dënua me 2 vjetë e 4 muaj burg. Zenel Kuqi atë ko menagjeri prokurimit në Ministri në Shëndecis u dënua me 2 vjetë e 8 muaj burg. Tre inspektorët Valentina Hagjia i Florije Tahiri dhe Remzie Thaci u dënuan me nga 6 muaj burg, thuhet në kumtese në gjukatës së apelit. Akuzat kishin të bënin me manipulim me barna. Prishjet në rjetin elektrik, pasoje borës dhe erës së fuqishme, lampa energji elektrike shumë konsumator, ketë si bërë të ditur se mbi 550 punëtori janë vazhdimisht në tëren, që nga dite e djeshme në mënyrë që sa më parte evitohen prishjet dhe të normalizohet furnizimi me energji elektrike. Ketë si një oftoj se komunat e istogut dhe klines ju kanë dimuar me pajisje shtes që prishjet të evitohen në kohën më të shkurëtër të mundshme. Edhe në muaj në 2 të vitit 2020, Kosova është duke vepruar me bugjet të vitit kaluar. Por ligji për ndarit bugjetore i vitit kaluar fiskal në asë një rast nuk mund të vazhdoj të zbatuat për më gjatë se 3 muajt vitit ardhë shumë fiskal. Për të diskutuar më shumë rreth draftimit të bugjetit të ri, kemi në linë të drejt për drejt të kolegën Donika Osmane, cila do të zhvilloj intervistë me një osin e ekonomisë në e mgashi. Donika? Po, Iler, si që thate dhe jo, Kosova në vitin 2020 është duke vepruar me bugjet të vitit 2019, për shkak se qeveria Haradina e cila o dërhoqë në korekt të vitit të kaluar, nuk pati mundësi që ta miratoj bugjetin për vitin 2020. Për të diskutuar më shumë tashme për bugjetin e ri, bugjetin e vitit 2020, pasi që është formuar qeveria e re, me mua është një osi ekonomis në imë gashi. Mirë sejrë dhe zotri gashi. Përshëndetja. E tashmë është votuar qeveria e re dhe puna e panë nëse mund të themi që do të bëhe do të jetë ajo e bugjetit për vitin 2020, pasi që edhe Ministri i Finansave dhe Transfereve ne e konfirmoj se sa po kanë filluar të merën me këtë qështje. A ka ko qeveria e re që të draftoj, të hartoj një draft të ri për bugjetin, apo duhet të ketë parasysh draftin e bugjetit të qeverisë të kaluar? Aja që ka mund të them, mendoj se brenda këtia fati kohor nuk do të ketë mundësi që të bëhet një reformë rëndësore e bugjetit e cila reflekton në programin qeveris të dy partive fituset të zgjedive, mirë po ajo që ka mund të them është se kornizat makroekonomike mund të zëvëndësot dhe linjat kryesore bugjetore, sidomos prioritetet e tyre të cilat i kanë dhe në fushëshat dhe aja është kriimi vendeve të rejat punës fuqizimi investimeve në sektorin e arsimit dhe shëndetsis do duhet të reflektojnë edhe në bugjetin e vitit 2020. Mendoj se qeveria i ka ko 25 dhe diri sa ligje për bugjetin të nëshkruat nga prezidenti, jo vetëm të miratuat nga parlamenti dhe komisionet parlamentare dhe diri në atë kohën mendoj që duhet bëhen disa ndryshime strukturore, sidomos ato të cilat kanë të bëjnë këto tri prioritetet të cilat veç jenë deklaruar nga partnerët e koalicionit qeverisës. Si pas ju është cila dhe duhet e ishën fushat prioritare? Ajo që ka është thënë, me të vërtet edhe reflekton në nevojët e qytetarëve të Kosovës, problemi kryesur me cilën balafashon qytetarët e Kosovës janë kriimi vendeve të reja të punës dhe mungesa e zhvillimit. Në tregun e punës në Kosovë, gjdo vetë futë të 23.000 të rinë të cilët nuk po mund të përfshien në tregun e punës për shkak të pamjaftu e shmëri së zhvillimit ekonomik të vendit për t'i absorbuar tregu i punës këta të rinë, dërsa dy sektor tjeri janë sektori arsimit dhe i shëndecis është paradoksale që Kosova, 10 miliona euro, qytetarët e Kosovës i shpenzojnë gjatë një viti për të kërkuar shërim jashtë Kosovës, ndërsa sistemi arsimor është të pëthuj se i kolapsuar dhe të rinë të cilët po përfundojnë studimet univerzitare nuk po mund të gjenjë vend pune. Unë mendoj që këtu tri prioritetet duhet të reflektuj në 
në bugjetin e viti 2020, mandaj duhet vazhduhet me reformat të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin a fagjot, sidomos fuqizimin e sektorit të drejtsisit, cili është një nga problemet kryesuri cili po reflektojnë edhe në dekuraimin e investitorve të jashtëm dhe kriimin një barazie për gjithë qytetarët e Kosovës. Sa është për raport jetë bugjeti për vitin 2020? Ajo që ka këmë po në kornizën makrofiskale ka qenë dikon 2.4 miljarë, mendoj që qeveria e ri nuk do të ketë shumë mundësi të ndikoj në kornizën e bugjetit, ajo besoj që do të ndërhyet kryesisht në strukturën e brandshme të bugjetit, në kryimin e prioritetetve branda bugjetit nacional. Ajo që ka kemi po në të kaluar në është se 80% e bugjetit shpenzoj në asfalt, në subvencionin, në paga dhe me ditje, mendoj që kjo strukturë e bugjetit urgentesh duhet të ndryshohet, për faktin se duhet të dhenë për parsi investimeve kapitale të cila gjenerojnë zhvillim a fatgjat dhe kryojnë mundësi që të rinë tonë të përfshie në tregun e punës. Një prioritet tjetër duhet jetë fuqizimi i prodhimtarisë vendore për shkak se ne kemi një bilanc të jashtë zakonshëm negativ trektar, vitin e kaluëm kemi kaluar 4 miljard euro import, dërso kishëm vetëm 340 milion euro eksport dhe kjo në fakt po e godet shumë rëndë produktin e brandë shumë brutën në fakte dhe po kryonë mundësi që kesh i paroja e gashmen Kosovë të shkoj jashtë vendet. Me këtë bugjet të para parë, sa do tjenë të realizushme, sa do tjetë të realizushme në programi për ekonomi i prezentuar ditë më parë nga Krye Ministri Albin Kurti? Ajo shka kemi parë nga qeveria ka qenë vetëm shkurtimisht se qka në fakt përmban aj program. Ta shdo të presim që qeveria e re ta prezentoj programin e re të detajizuar dhe t'i krahasoj me mundësit bugjeturet të cilat i ka i ka shteti Kosovës. Unë nuk jam i thëtar i premtimeve të mëdha me galomane, unë mendoj që duhet t'jem i racional edhe saj përket të premtimeve, mirë po edhe saj përket shpenzimeve. Ne jemi një vendi varfër, maj varfëri në Evropë dhe në fakt edhe prioritetet nacionalet duhet të reflektojnë konform kapacitetetve tona financiare të cilat i kemi si shtetë. Mendoj që qeveria e re duhet sa i përket rritjes bugjetit duhet të fuqizoj luftën kunder krimit, korupcionit, evazionit, fiskal dhe kontrabandës në kufi. Në këtë mënyrë, përveç rritjes të ardhurave për bugjetin e shtetit, do të kryot edhe një barazin e treg për faktin se ende kemi biznese një pjesë e cileve nuk i paguin taksat dhe ata të cilat po i paguin të atime ndaj shtetit po janë të pabarabart në treg për faktin se po kanë një kostë të më të lartë të prodhimeve dhe shërbimeve të tyre. Përmderit për konë, Zotë Rigoshi. Përmderit. I lirë, kjo ishte e tëra nga biseda me njësin e ekonomisë Naim Gashi, linja për ju në studio. Falenderojmë për këtë intervjistë, ishte kolegja Donika Osmani në intervjistë me njësin e ekonomisë Naim Gashi. Vashdojmë tutje, Oda Ekonomike e Kosovës organizoj të rjezë diskutimi me agencit shtetore me cila të diskutua në prioritetet që duhet të ketë qeverjere. Si pas tyre, ekzekutivi i ri Kosovës duhet të ketë prioritetet zhvillimin ekonomik të vendit e po ashtu edhe ofrimin e vendeve të rejatë punës. Të gjitha produktet e importuara dhe ato vendori janë të sigurta për të konsumuar, u tha në të rezën organizuar nga Uda Ekonomike e Kosovës me Doganin, Agencinë e Ushqimit dhe Veterinës, Administratën Tatimore si dhe përfacues të bizneseve. U theksua se mbrojtja shëndetit të konsumatorve do tjetë prioritet për agencit shtetrore. Krye shefi Agencisë e Ushqimit dhe Veterinarisë Valdet Gjinovci tha se prioriteti tyre është kontroli dhe shëndeti konsumatorve të Kosovës. Rolin ynë është në kontrol në sigurisë e produkte vëshqimore, qoftë atyre të cilat importohen, qoftë atyre të cilat prodohen brenda vendit, me të vetë me qëllim brojtje në shëndetit publik të qytetarve të vendit. Ndërsa kryetari odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukici, rënditi prioritetet që duhet të keqë veria e re, duke theksuar se Kosova ka nevoj për zhvillim ekonomik. Një prioritet zhvillimor për se cilën qeveri garantan pas taj mirqenje, garantën qeverisje stabile, garantën ligje matë mira, garantën normalisht edhe atë që po në shqetësën gjithve viteve të fundit, rritja migrimit apo aja që është shuma e damshme për ekonomin edhe vetikja e trunit, besoj që aty duhet jetë një ndërfokuset. Dogana do të jetë në shërbim të bizneseve me qëllim që ta kenë sa më të lehë të bërit biznes, tha drejtori Doganës Kosovës Bahri Berisha. Shpe më duhet ju falëndëroj për kontributin që kemi dhonë, sepse vitit 2019 për kundër shumë sfida të cilat ishim në nivel vendi dhe që mund të keshim dikem në tyra, prapë u arret që në bylë dikon me një pikë, afer një pikë 2 miljardë euro, 
nga doganat do thot ato e në kontributet e juaj atë cilat e kene vam për vitin 2019. Ndërsa zëvëndës drejtori administratës statimore të Kosovës, Njazi Aslani, tha se bashkëpunimi reciprok me biznesit është në funksion të luftimit e informalitetit. Neve gjatë vitit 2019, kemi pas rezultatet mira, dhe ato rezultate janë bi 10% krasim me vitin e kalum, që është një hyrë shumë e mirë, duke pas për asysh që rritjen e prodhimit vendorë ne kemi rritjen ekonomike, kemi dikonë cilët 4%, kurse ne realisht hyra kemi kryur në bashkëm se 2 fishen bi 10%. Në këtë tryez morën pjesë dhe përfaqësues të bizneseve të ndryshme të cilët diskutuan problemet me të cilat përbalën gjithë do ditë. Me një ceremoni solemnë është hapur sot objekti ri qerdhës Ullkat, i cili dy vitë më paru në bëllë për shkak të plasaritjeve të shumë ta që kishtë pësuar objekti. Ndërtimi objekti të ri të qerdhës Ullkat u mundësua nga Ministri Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe Komune Prishtinës. Ministri e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, si këmete Bajrami, cila që është dje ka marë postin e udhecës e këti dikasteri, ta se nuk ka më mirë se sa të filloj mandatin e saj pranë fëmijeve. Si pasaj, prioritet i arsimi do tjetë ngritje e kapaciteteve të institucionave parashkollore, me qëllim që më vond kemi rezultate më të mira në këtë sekto. Ne sot gjitha ndej kemi fshatrat e cilat po zbrazën dhe kemi shkollat e cilat po mbyllën, në emër të reformave dhe unë e kuptoj që ne nuk mund të kemi për se cilin lagjen nga një shkoll, për nuk duhet lejojmë që reformat të nga vrasin dhe të nga lëndojmë. Duhet të organizojmë si institucionin, si shëshri, me këshilat e prindrëve dhe gjitha ta që mund të kontribojnë arsim, që këto reformat të qojmë në të mirë të fmive tanë. Kryetari Komunës e Prishtinës Shpenda Hmetita se kjo është qerdja më e madhe në gjithë Republikën e Kosovës me 2 mm katror, me gjithsej 223 fëmi. Kjo është sot qerdja më e madhe në Republikën e Kosovës. Gjithsej sot janë të regjistruar 243 fëmi në 2 mm katror që po ishini këtu, qerdhe moderne, e cilat do tjetë edhe modele dhe mënyrë se si duhet t'i bëjmë qërdhët jo vetëm në Prishtin, por edhe në qëndrat tjera. Ndërsa drejtoresha e qërdhës Ullka Trifadje Sopi, falinderoj të gjithë për mbështetjen për ndërtimin e qërdhës re, nërsa shtoj se kjo objekt është mjaft modern dhe i plotson të gjitha kushtet. Kjo objekt të ashtë në plotson kushtet më bashkohore të cilat do të shudzojnë vanglushet tanë me edukatorët dhe stafin punonis, të cilat gjdo e rikushtojnë edukim, kujdes të veçan e për të gjitha të të cilat do të jemi gjdo herë më mjës dhe falën dëruës Ministrisë Arsinit, Shkencës dhe Teknologjisë, Kretari të ndëruar zë të rishpen dhe ameti. Për të gjitha ta që kontribua në ndërtimin e objekti të rritë të qerdhës Ullkat, undan mirë njohje nga udhecia e Kopshtit. Kujtojmë që Kopshti Ullkat u mbyll në vitin 2018 për shkak se janë vrejtur disa plasaritje në objektin i cili ishte ndërtuar në vitin 1984. Rënimi i saj, soli i pak në cit shumë të atek prindrit, fëmijet e të cilve u shpërnda në përqerdhe të tjera në krye qytet. Këtu e përfundoj magazinën informative 21 Live News, ju falenderojmë për bëmendjen të uaj dhe miru pafshin.